Nous avons la chance aujourd'hui de tester la King Song S16 Pro. On a Flavien qui est dessus et il va direct commencer par descendre des marches <rire> pour, voir, pour voir si, pour voir si la, la suspension euh, tient le coup. Ouais, ça va. Hein. Ça va Ouais, franchement, ça va. J'ai connu pire. Bon, c'est vrai que c'est petit quand même, mais en, en vrai, je pense qu'on talonne relativement vite. Ouais, on talonne très vite. <rire> hein Oui, je pense, ouais. Par contre, niveau, euh, on sent bien qu'elle est coupleuse, par contre, ça c'est clair. Ça, les coupleuses, et doucement, pour voir. Ouais. Ouais, en vrai, ça va. Niveau maniabilité, c'est pas mal. Ouais, ça se manie hyper bien. Et niveau poids, tu le ressens comment Franchement, ça, c'est un jouet. Bah après, voilà, nous, quand on est habitué à la Sherman S, elle, fait, elle doit faire dans les 33. Tu veux regarder un peu quand j'accélère ou quoi Vas-y. Je mets toi au milieu, bon je vais pas accélérer comme un port non plus mais. Ça fait déjà à 30. Tu vois ça. ça va. Ouais déjà à 30 en moi. Ça accélère pas mal hein Allez venez on va par là-bas. Par contre, le moteur, il fait un bruit. Il est optimisé au, au max. Mais tu sais que, je te l'ai dit là-dessus, normalement, c'est des aimants C38, là, sur la version Pro. Ouais. Donc, euh, c'est pas un petit moteur. Hein. Ouais, mais après, c'est les batteries, moi, qui me font, entre guillemets, un peu peur. Ouais, mais c'est pareil. Vu que c'est du 50S, ça devrait aller... Euh... Tu vois, lui, tu vois, lui, c'est comme ça qu'il faut sauter. C'est dommage qu'il n'y ait ouais. pas de pad pour sauter. Ah mais il les a pas mis parce qu'il y en a normalement. Ben ouais mais il aurait dû parce que là sans c'est nul. T'as les jump, euh, jump pads qui sont fournis avec. Ouais bah c'est dix fois mieux euh, les jump pads parce que euh, avec. Position assise. Ah ben je crois qu'il n'y a pas de siège. Oh, mais... oh si c'est petit Il y, a pas, il y a un siège incorporé de base dessus ou pas Euh non. Oh, ça va moi. Ouais. Bon ça, ça, ça tu peux avoir le cuir un peu rembourré mais ça va. <rire> oh, on va aller à je sais pas où. On cherche des pavés. On va aller à droite en vrai. Vas-y va à droite. Ah, un trottoir. Voilà. Oh Ouais, ça talonne, mais vraiment, j'ai l'impression que ça talonne gavé vite. Hein. J'aimerais bien trouver une montée là, un truc qui grimpe un peu là. Du coup pour résumer, niveau maniabilité elle est pas mal. Elle est bien nerveuse. Franchement ça c'est vraiment top. Bon les pattes sont pas réglées pour moi donc forcément on peut pas non plus exploiter 100% de ses capacités. Mais niveau couple, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien nerveux. Niveau batterie, ça n'a pas l'air de chuter, euh, même en accélérant comme j'ai fait. Entre guillemets, pour moi, le point noir que je trouve, c'est la suspension. Là. Enfin, je trouve que ça tape quand même pas mal. Après, c'est sûr qu'on est quand même relativement sur des pavés qui sont vraiment bien défoncés. Et bon, les vrais pavés bordelais. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas mal. Ça pardonne quand même pas mal de choses qu'on paraît non suspendu, hein, forcément. Mais euh, c'est vrai que ça bouge quand même pas mal. C'est vrai que ouais, je compare ça à des Patton et à des Sherman S qui sont pour moi pas dans la même catégorie de, de roues. On est plus à comparer auprès d'une S18 comme, euh, comme, euh, comme marque. Et euh, après, euh, niveau, euh, niveau, je sais ce que j'en étais, niveau maniabilité, c'était bon. Euh, après, niveau design de roues, si tu veux, on peut s'arrêter pour voir. Moi, je la trouve pas mal. 
elle est vraiment, enfin bon, ça au niveau, bon, c'est une S22 en fait en, en plus petit modèle. Le, elle est relativement ergonomique après au niveau étanchéité, je ne sais pas ce que ça donne. Au niveau, euh, niveau trollé, on n'est pas trop mal, c'est un peu petit moi qui fait un 85. C'est ouais. faut pas moins quoi, c'est vraiment faut pas moins. C'est sûr qu'après quand on est un peu habitué forcément à des machines plus hautes, etc. Euh, bon voilà. Mais c'est vrai que pour de l'urbaine, je pense que c'est vraiment pas mal. Après, il faut voir un peu comment ça se comporte au niveau des bois avec le, avec le pneu là. Je sais pas trop ce que ça donne, mais, euh, mais à première vue comme ça, c'est vraiment pas mal. À voir. Et fais voir mmh. sur le moteur alors le. Si c'est bien 3000. Euh, je sais pas. C'est sur le flanc là. Ça. 3000 ouais. Ouais, ok. 3000 watts. Donc c'est bien, bien la pro. Ouais, donc euh, non, franchement, niveau, niveau réponse, ça répond bien, ça c'est pas mal. C'est bien nerveux comme il faut. Pour de, la, pour de la citadine, en vrai, pour des petits déplacements et tout, c'est très bien. Après, je sais pas, niveau autonomie et tout ce que ça donne. Mais disons que pour de la, pour de la petite autonomie, euh, et pour de la petite balade tranquille ou pour des premières roues, franchement, c'est vraiment pas mal. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai vu, ah, je voudrais nous voir aussi qu'ils ont amélioré les Anthrax, là. C'était pas comme la, la S22, ici. Ouais. C'est pas du tout les mêmes vis. Donc euh, je sais pas, voir comment ça va donner aussi dans le temps, à sauter, etc. Est-ce que ça tient ou pas Mais voilà, après moi je suis 80, c'est presque 90 kg tout équipé. Donc c'est vrai que de descendre 3-4 marches, on talonne relativement vite de trou, ou alors c'est parce que le ressort est vachement dur. Mais, euh, mais voilà, en gros le truc. Ok, bon, écoute, euh... ah, on va la ramener Voilà <rire> bon, Dans cette séquence, euh, je me suis permis d'accélérer un petit peu avec euh, la King Song S16. Euh, je vous partage l'écran EUC World, alors il y a peut-être un petit souci de synchro, mais, mais ça vous donne euh, une idée de, des performances de la machine, bien que ça soit une 16 pouces, euh, même à vitesse assez élevée, elle reste vraiment très stable. J'ai vraiment été euh, surpris par, par cette stabilité. Elle est très facile à prendre en main, je pense euh, vraiment que c'est une roue qui pourrait euh, très bien être utilisée par, euh, par une personne qui débute. Et j'ai fait exprès lors de cet essai euh, qui nous a été proposé par Mobility Urban, j'ai fait exprès de venir avec ma S18 euh, pour vraiment me rendre compte de la différence euh, au niveau de la qualité de la suspension. Et sur les pavés, euh, ça n'a strictement rien à voir. La, la, la S16 est, est bien supérieure à la S18. Et la roue est vraiment euh, très maniable, euh, même à, à basse vitesse. Euh, elle est facile, on ne sent pas du tout le poids, pas, le centre de gravité n'est pas très haut. Euh, et le, le, la seule petite remarque c'est peut-être euh, comme la roue est assez large j'avais euh, une douleur un peu au niveau du tibia mais le power pad n'était pas placé au plus haut donc je pense que ça peut être, ça peut être réglé facilement mais elle est, euh, elle est, elle est vraiment nerveuse euh, on sent que voilà on, est, on peut accélérer en sécurité dessus là il reste juste une, une inconnue sur l'autonomie euh, car le peu, que, le peu de temps que j'ai testé, quand j'ai regardé les logs, j'ai trouvé qu'elle qu consommait euh, pas mal euh, alors que j'ai fait quelques accélérations, mais, donc euh, à voir pour l'autonomie, mais sinon euh, je pense que c'est vraiment euh, dans l'ensemble une très bonne roue. Je vous dis euh, à bientôt pour une prochaine vidéo.